요게 요게 그거구나 너무 좋아요 진짜 신의 한수 희가 반갑습니다 하비킴입니다 오늘은 여러분들께서 알아두면 좋은 캐릭터 몸에 좋은 코트부키아의 걸프라로 알려져 있죠 아수라 닌자예요 코트부키아 하면 걸프라가 유명하고 그 중에서도 메가미 디바이스 라인이 사랑을 받고 있는데요 그 메가미 디바이스 흥행의 주역이 바로 이 아수라 닌자입니다 제가 사실 걸프라를 따로 모으진 않거든요 아, 다만 옛날에 고토부키아 공식모라고 같이 라이브 쇼핑으로 이 걸프라를 팔았었습니다 요건 아스라 타마모노마에라는 녀석인데 어, 어디 갔지? 아 밖에다 전시해 놓은 것 같아요 그때 제가 직접 조립도 해보고 완성도 해보면서 이 걸프라의 매력에 굉장히 빠지게 되었습니다 다만 제가 워낙 이런저런 수집을 많이 하다 보니까 걸프라까지는 하지 못하고 있었는데요 다만 이 코토부키아에서 메가미 디바이스 모델 최초로 스케일 피규어로 출시를 한다고 해서 못 참았어요 역시 최초 버전은 아수라 닌자로 나왔습니다 박스 크기가 굉장히 큽니다 어, 이 가격이 20만원 후반대 정도 되는데 그거에 비해서도 좀 많이 큰것 같아요 박스가 되게 고급스럽다 아수라 닌자의 퍼스널 컬러 레드의 색상으로 꾸며져 있고요 어우, 이 박스만 보고도 가끔 그런 느낌이 날 때가 있거든요 잘 샀다 이 아수라 닌자에 대해서 잘 모르시는 분들도 굉장히 오늘 매력을 느끼실 거라 생각합니다 궁금하시죠? 지금 바로 개봉해 보도록 하겠습니다 와 이거 왜 이렇게 커 크기 크기 와 스케일 피규어인데 조립할 게꽤 많네 아 물론 뭐 없는 거 보단 나은데 잠깐만 뭐야 머리 장식이 빠져 있는데 아, 부러진 건 아닌 것 같아요 와... 아무 냄새도 안나 nope. 와... 오우씨 겁내 길어 크기가 길어 33cm 빠진다는 건 교체 파츠가 있다는 얘기죠 이 무기들을 장착하려면 우선 스탠드에다가 설치를 하는 게 편할 것 같아요 시커먼 플라스틱이 아니라 아크릴 베이스 와 이건 진짜 스크래치 나면 속상하겠다 그런데 왠지 모르게 좀 고급스러운 느낌이랄까? 어 뭐가 많아 이렇게 포장돼 있고요 손도 보이고 무기들도 보이고 아 요게 요게 그거구나 우선 요거부터 굉장히 안정감 있게 세워지는 것 같아요 뭐 플로도 있었네 큼직한 도네요 네 모두 조립을 완료했습니다 진짜 너무 마음에 들어요 무엇보다 크기가 이게 2대1 스케일이거든요 보통 1대2 스케일, 1대6 스케일 이런데 요거는 2대1 스케일 그러니까 기준이 걸프라인 거죠 걸프라보다 두배큰 스케일 제가 아수라 닌자 걸프라가 있어가지고 직접 비교하면 좋을 것 같은데 어, 그건 좀 아쉽네요 높이가 거의 30cm 
그러니까 사람으로 쳤을 때는 1대 6 스케일보다 조금 더큰 느낌 이게 걸프라처럼 가동이 안 되는 대신에 자연스러운 허리의 곡선이라든지 이 가슴 부분이라든지 무엇보다 이 엉덩이 이 걸프라가 여성적인 아름다움과 메카닉적인 매력이 이렇게 균형을 갖고 있었다면 이 스케일 피규어는 여체의 아름다움이 좀더 부각될 수 있는 오히려 좋아 굉장히 만족스럽습니다 예, 그리고 보통 이렇게 어떤 라인에서 처음으로 나오는 제품들은 좀 예, 후갱되는 요소가 있거든요 하지만 이 코토부키아의 스케일 피규어는 제가 많이 봐왔고 어느 정도 믿음이 있었기 때문에 무지성으로 구매할 수 있었습니다 무기와 메카닉한 파츠에는 약간 메탈릭 도색을 넣어줬고요 상체 부분의 도색은 재질감을 다르게 표현한 것도 너무 좋습니다 그라데이션도 적당하고 도색 상태도 너무 깔끔하다 얼굴의 표정은 어, 다소 긴박한 느낌일까요? 전투 중에 흔히 나올 수 있는 표정이지만 또 상황에 따라서 다양한 의미로 해석될 수 있는 어, 약간 마려운 거야 아 그리고 코토부키아 공식몰에서 사면 이렇게 특전도 있어요 요거는 약간 뭐랄까? 곤란한 느낌? 한번 교체해볼까요? 이 특전 얼굴도 역시 나쁘지 않네요 굉장히 귀엽고 예쁩니다 하지만 개인적으로는 약간 이 마려운 얼굴 쪽이 아! 이게 또 좋은 점이 하나 더 있어요 자 요거 와 생각보다 엄청 큰데? 어, 되게 도톰해 여기에다가 눕혀서 전시가 가능합니다 오, 너무 보들보들해 이걸로 교체가 가능합니다 저는 개인적으로 이 인간형 발을 하나 넣어준 게 너무 너무 좋아요 진짜 신의 한수 어, 저는 사실 이 여체를 볼때 각선미가 굉장히 중요하거든요 그래서 이렇게 로봇 다리를 솔직히 별로 안 좋아요 약간 이렇게 스타킹을 신은 느낌의 발 뭐야 발가락이 너무 정교한데? 발가락 따봉, 따봉! 일단 이렇게 다 빼버리고 요거 와 너무 좋다 이렇게 눕혀놔도 전혀 이질감 없는 포징 분명 노린 거죠 따봉! 피규어가 워낙 크다 보니까 이 바닥에 털 매트 이것도 거의 100개 정도의 사이즈가 되는 것 같아요 음 이따 밤에 베고 잘까? 세워도 되고 이렇게 눕혀도 되고 굉장히 사용자 친화적인 이런 구성 어, 너무 좋아요 굳이 아쉬운 점을 좀 찾자면 발가락에 간단하게라도 이렇게 투명 페디큐어 안 칠해준 거. 아, 그리고 제가 생각을 못 했는데 이게 또 이렇게 야드랑이를 보여주는 포징이잖아요. 그쪽에 조금만 더 음영 도색을 넣어줬으면 어땠을까. 어쨌든 전체적으로 가격 대비 너무 훌륭한 피규어가 아닌가 이렇게 생각이 됩니다. 저처럼 걸프라를 잘 몰라도 충분히 애정할 수 있는 그런 역해. 아수라 닌자. 너무 잘 봤고요. 아 그리고 아수라 아처가 또 후속 제품으로 나올 예정이라고 들었습니다 아, 이렇게 아수라 닌자가 워낙 잘 나왔으니까 공수까지 구해가지고 이렇게 두 개를 나란히 눕혀서 전시하면 괜찮을 것 같고요 그 옆에서 나도 이렇게 코 자야지 <웃음> 오랜만에 레진입니다 블리치는 처음인데 너무 기대된다 